ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഹോം ലിഡൈനിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ റെസിപ്പി കേട്ടോ അപ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മൾ റോളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഷീറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈദയുടെ പാലിയുടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ അതിൽ നിന്നെല്ലാം കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റോളാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ പത്തിരിക്കെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന അരിപ്പൊടിയില്ല അത് പിന്നെ മാവ് കുഴക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നര കപ്പ് ഇളം ചൂട് വെള്ളമാണ് എണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ക്യാരറ്റ് നല്ലോണം വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്ന മെഷർമെൻ്റ് എല്ലാം ഇതേപോലത്തെ ഒരു കപ്പാണ് നമ്മൾ കേക്കിന് അളവെടുക്കുന്ന കപ്പില്ല അതേപോലത്തെ കപ്പിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ നല്ലോണം ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് സബോള ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ പിന്നെ ഇതിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മല്ലിച്ചപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പൊടി വാട്ടുന്നതെന്ന് കാണാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ചൂട് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ പത്തിരിക്കെല്ലാം പൊടി വാട്ടില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പൊടിയെല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലോണം വാട്ടിയെടുക്കാം പൊടി വാട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓയിലെല്ലാം നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളെ സബോളയാണ് അപ്പം സബോള നല്ലോണം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് അപ്പം അത് നല്ലോണം വഴണ്ട് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു ടേ സ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ മിളക് കൂടെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാത്തത് പിന്നെ അതിൻ്റെ പച്ചമണെല്ലാം മാറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അര സ്പൂണോളം ഗരം മസാലയാണ് അപ്പം അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വേവിച്ച് നല്ലോണം ചെറുതാക്കി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മസാലയ്ക്ക് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് മല്ലിയിലയാണ് മല്ലിയില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇതാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മാവൊക്കെ നല്ലോണം ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് പത്തിരിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്നത് പോലെ നല്ലോണം കുറച്ച് കുറച്ചായി വെള്ളമൊക്കെ തൊട്ട് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ മാവ് നല്ലോണം കുഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മസാലയും നല്ലോണം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ മാവിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ ബോൾ എടുത്ത് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പരത്തി ഒരു സ്പൂണോളം മസാല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം മസാല വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉന്നക്കായ്ക്കെല്ലാം റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് സൈഡല്ല ഇതേപോലെ പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാട്ടോ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കിയത് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ റോൾസ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റോളല്ല ആ തേങ്ങയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തരും കേട്ടോ വേ വെന്ത് വരുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ റോൾസും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതേപോലെ ഓരോ റോൾസും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നത്
പിന്നെ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതേപോലെ ക്യാരറ്റ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായി കാണുന്നത് വരെ ബായ്